இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நமக்கே தெரியாம நம்மளை சுத்தி பல சதி வேலைகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு நேற்று நம்ம தமிழக அரசுக்கு மத்திய உளவுத்துறை ஒரு செய்தியை ஒரு அறிக்கையை ஒரு எச்சரிக்கையை வெளியிடுது அதுல சொல்லப்படுற விஷயம் கூடியவர்களே தமிழ்நாட்டுல மதத்தின் பேரால ஜாதியின் பேரால இனத்தின் பேரால மிகப்பெரிய கலவரம் அடிக்க போகுது மிகப்பெரிய வன்முறை கட்டமைக்க போகுது இதை செய்ய போறது பக்கத்துல இருக்கிற இரு அண்டை நாடுகளா பேசணும் பக்கத்துல இருக்கிற இரு அண்டை நாடுகள் தான் செய்ய போறாங்க இதுக்காக ஏற்கனவே பல கோடி ரூபாய் வந்து கைமாற்றப்பட்டாச்சு இதையெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரிவினவாதிகளை வச்சுதான் செய்ய போறாங்க அப்படின்னு இந்த பிரிவினவாதிகள் இந்த பயன்படுத்த பணத்தை பயன்படுத்தி சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகவும் பாரம்பரிய ஊடகங்கள் மூலமாகவும் இதை செயல்படுத்துறது மட்டும் இல்லாம சாமானிய மக்களையும் இதுக்குள்ள கொண்டு வர போறாங்க அதாவது ஏற்கனவே கொரோனா பிரச்சனைகளை கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற சாமானிய மக்களையும் பணத்தை காட்டி இந்த பணச பணத்தசையின் மூலமா அவங்க வந்துட்டு இந்த பல மதத்துக்கு எதிராக பேச வைக்கிறது இறையாண்மைக்கு எதிராக பேச வைக்கிறது இவங்களை வந்துட்டு பிரச்சனைகள் தூண்டுற மாதிரியான பல வேலைகளை செய்யறது இந்த மாதிரி சாமானிய மக்களையும் இதுக்குள்ள இந்த திட்டத்துக்கு செயல்படுத்த போறாங்க இந்த திட்டத்துக்கு பயன்படுத்த போறாங்கன்னு இந்த செய்திகள் வெளியே இருக்கிறதா உளவுத்துறை சொல்லியிருக்கு இது மட்டும் இந்த விஷயங்களை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா பெரும்பான்மையான மக்கள் வாழ்கிற அதாவது இந்துக்கள் பெரும்பான்மையா வாழ்கிற நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்து மதத்தை பத்தி இழிவா பேசினா இந்து கடவுளை பத்தி கொச்சைப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க பிரச்சனை உருவாகும் இங்க இந்துக்கள் வந்து கிளர்ச்சி ஆயிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்த போறாங்க அப்படின்னு இப்ப சமீப காலமா நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனைகளை நீங்க உற்று கவனிச்ச சமூக ஊடகங்களை ஃபாலோ பண்றாங்க எல்லாராலையும் நான் சொன்ன உடனே ஒரு விஷயத்தை கேட்ச் பண்ணிட முடியும் இப்ப நடந்திருக்கிற பிரச்சனை அது மாதிரியே தான் நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது அஞ்சு மாசத்துக்கு முன்னாடி கருப்பம் கூட்டம் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனல்ல ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்றாங்க அந்த வீடியோ இப்ப லாஸ்ட் ஒன் வீக்கா வந்துட்டு பல பேரால பேசப்படுற கருது பொருளா இருக்கு இந்த இந்து கடவுள் முருகனை பத்தி இழிவா பேசிட்டாங்க இந்து மதத்தை கொச்சைப்படுத்திட்டாங்கன்னு சொல்லி இந்த பக்கம் ஒரு யூடியூபர் வந்துட்டு ஃபேமஸ் யூடியூபர் பேசி ரெண்டு பேருக்குள்ள பெரிய பிரச்சனை உருவாகி இன்னைக்கு கொதித்தான இந்து மக்கள் மொத்தமும் கோபத்தில் இருக்கிற சூழ்நிலையை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டில் இது மட்டும் இல்ல இதே மாதிரி இப்ப இந்துக்களை வந்து கிளர்ச்சியில செஞ்சாச்சு இந்து மக்களை வந்து கோவப்பட வச்சாச்சு இதே மாதிரி முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் பத்தி தப்பா பேசுறதும் முஸ்லீம்கள் பிரச்சனையை உருவாக்கி முஸ்லீம்கள் இறையாண்மை கெடுக்கிற மாதிரி பல விஷயங்களை செஞ்சா முஸ்லீம்களும் கிளர்ச்சி இருவாங்க முஸ்லீம்களும் வன்முறை உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த செய்ய போறாங்க அடுத்ததான் இவங்களோட பிரச்சனை இவங்களோட அஜெண்டா இதுவா தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு விஷயத்த நம்ம யோசிச்சு பார்க்கும் போது இன்னைக்கு இந்த லாஸ்ட் நேத்து வந்துட்டு இந்த வருமா அரஸ்ட் ஆன விஷயத்த பார்க்கும் போது நாங்க முஸ்லீம பத்தி தப்பா பேசுவோம் நபிகள் நாயக பத்தி தப்பா பேசுவோம் சொல்லும் போது சோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை சந்தேகப்பட வேண்டிய விஷயம் இப்ப இருக்கு இந்த சந்தேகம் எனக்கு வந்த சந்தேகம் நிச்சயமா உங்களுக்கும் வந்திருக்கும் நான் இந்த விஷயத்த பேசும் போது உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இது மட்டும் இல்ல ஏற்கனவே இந்துக்களை வந்துட்டு கிளர்ச்சி செஞ்சாச்சு இந்துக்களை வந்துட்டு வன்முறையை தூண்டியாச்சு அதே மாதிரி முஸ்லீம்கள் வந்து அவங்களோட இனத்தை பத்தியும் இறையாண்மை பத்தியும் தப்பா பேசி அவங்களுக்குள்ளயும் வன்முறையை தூண்டியாச்சு இந்த ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டு இருக்கும் போது இவங்களுக்கு எதிராக மூணாவதா கிறிஸ்டியன்ஸ் கடலோர மாவ கடலோர மாவட்டங்களில் இருக்கிற எல்லா கிறிஸ்டியன்ஸையும் தூண்டி விட்டு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு எதிராக சண்டை போட வச்சு இதனால பல உயிர்களை இப்பகளை ஏற்படுத்தி பல வன்முறைகளை ஏற்படுத்தி இந்திய இறையாண்மை கெடுத்து இந்த சிரத்தன்மையை மோசமாக செஞ்சு இதன் மூலமா இந்தியாவோட வளர்ச்சியை தடை செய்யறதுக்காக இந்த இரு அண்டை நாடுகளும் இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இரு அண்டை நாடுகள் இந்த விஷயத்த மட்டும் அதாவது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த பிரச்சனையை செய்யல இதே மாதிரி மத்தியிலையும் வந்துட்டு பல ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் வந்துட்டு இதுக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா மத்தியில இப்ப ரீசெண்டா வந்துட்டு நம்ம நேபாளத்தோட பிரதமர் சொல்லும் போது ராமர் வந்து இந்தியாவோட பிறந்தவரே கிடையாதுன்னு சொல்லி ஒரு சர்ச்சை ஏற்படுத்தியிருக்காரு மத்தியில இது ஒரு பெரிய கிளர்ச்சி ஒரு பெரிய விவாத பொருளாக ஒரு பெரிய பேசு பேச்சு பொருளாக ஆயிருக்கு இந்த பிரதமர் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இன்னொரு விஷயத்தையும் கிளைம் பண்ணுவார் அதாவது ராமேஸ்வரத்துல இருக்கிற ராமநாத சுவாமி இவங்களுக்கு சொந்தமானவங்க அப்படின்னு நிச்சயமா கிளைம் பண்ணுவார் அப்படின்னு இதுக்கான வேலைகளும் ஏற்கனவே நடந்தாச்சு இதுக்கான வேலைகளுக்கு நடக்கிறதுக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தருக்கும் அந்த பணத்தை கொடுத்தாச்சு ஏற்கனவே அந்த வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது பத்மநாப சுவாமி கோவிலில் வந்துட்டு யாருமே அந்த ஸ்ரீங்கேரி மடாதிபதியும் இந்த நேபாளத்தோட பிரதமர் தான் உள்ள போக முடியும் கருவறைக்குள்ள இந்த கோவில் கருவறைக்குள்ள போக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை வச்சு இந்த நேபாள பிரதமர் வந்துட்டு இந்த இந்த கோவில் வந்து எங்களுக்கு சொந்தமானது கிளைம் பண்ண வாய்ப்புகள் இதுக்காக ஏற்கனவே அந்த கோவில் கருவறைக்குள்ள யாருமே செல்ல முடியாத கோவிலுக்குள்ள ஏற்கனவே ஒரு தமிழருக்கு வந்து நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு காசை கொடுத்து மொபைல போட்டோஸ் எடுத்து அந்த போட்டோஸ் வந்துட்டு நிச்சயமா அவங்களுக்
நிலைமை ஏற்படும் இதை வச்சு அந்த நாட்டோட வளர்ச்சியை தடை செஞ்சிட முடியும் இதுதான் இந்த இரு அண்டை நாடுகள் இரு அண்டை நாடுகள் சொல்லும் போதே நம்மளால ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் சைனாவும் பாகிஸ்தான் தான் இந்த சைனாவும் பாகிஸ்தானும் நம்மளுக்கு எதிராக இந்த சதி வேலைகளை செய்யறதுக்காக ஏற்கனவே பல கோடி ரூபாயை வந்து இந்தியாக்குள்ள நிதியாக கொண்டு வந்தாச்சு இங்க ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏற்கனவே வந்து இந்த இந்தியாக்குள்ள பணம் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் ஈஸியாக வர முடியாத அளவுக்கு நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பிளாக் பண்ணியாச்சு அப்படின்றப்போ இங்க வந்துருச்சுன்னு சொல்றதுக்கான கேள்வி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்ற கேள்வியும் நமக்கு எழதான் செய்யுது இது மட்டும் இல்லை இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது சாதியின் பேரால இப்ப இனத்தின் பேரால மதத்தின் பேரால எப்படி வந்து பிரச்சனை உருவாக்கி மத பிரச்சனை மத கலவர தூண்டுறாங்களோ அதே மாதிரி கிராமப்புறங்கள்ல சின்ன சின்ன வில்லேஜஸ்ல பெருசா மத கலவரங்களை தூண்டிட முடியாது பெரிய பெரிய வந்து இனக்கலவரங்களை தூண்டிட முடியாதுனால அங்க சாதி அந்த சாதிய பூசல்களை உருவாக்கி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பெருசாக்கி அங்க ஜாதியை தூண்டி ஜாதியினால வந்துட்டு பெரிய கலவரங்கள் உருவாக்குற மாதிரியும் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்துட்டு செய்ய போறாங்க திட்டமிட இவங்களோட திட்டங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் தான் செய்ய போறாங்க திட்டங்களை நிறைய நிறைவேற்ற போறாங்கன்னு மத்திய உலகத்துறை சொல்லிக்கிறத செய்திகள் கிடையாது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நானா என்னோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்லயோ இல்ல நானா வந்துட்டு என்னோட என்னோட அனுமானத்திலேயே சொல்லல இன்னைக்கு தினமல்ல வந்து வெப் வீடியோல இருந்து தான் நான் பேசினேன் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு விஷயத்த தெளிவா இருக்கணும் இங்க எந்த ஒரு கலவரத்தையும் ஒரு செய்தி வருதா ஒரு செய்தியை நம்ம பாக்குறோமா அதை அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே கடந்து போயிடணும் அதை விட்டுட்டு அதை ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிச்சயமா இதுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு ஒரு எதிர்வினை நிச்சயமா நடக்கும் அதுக்காக எல்லாரும் எதை தப்பு பேசினாலும் அதை வந்து பொறுத்துக்கணும்னு சொல்லல ஆனா அதுக்காக வன்முறைகளை கையில் எடுத்துக்கூடாது கலவரங்களை உருவாக்கிட கூடாது அதை எப்படி கையாளணுமோ அதை எப்படி வந்துட்டு முறியடிக்கணுமோ அதுக்கான திட்டங்களை அதுக்கான செயல்முறைகளை மட்டுமே செய்யணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம தப்பான விஷயங்கள் தப்பான ஆயுதங்களை கையில் எடுத்தோம் வன்முறையை கையில் எடுத்தோம் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இது ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி இந்த இரண்டு ஆண்டு தண்டை நாடுகளும் திட்டமிட்டபடி நம்ம உண்மையிலேயே நம்ம இந்தியாவோட வளர்ச்சியும் நம்மளோட வந்து உயிர்பலியும் தவிர்க்க முடியாததாயிடும் அதனால தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமா ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துற மாதிரி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம எதனால இந்த மாதிரி சமீப காலமா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கிறது சோசியல் மீடியாஸை ஃபாலோ பண்ற எல்லாராலையும் ஈஸியா டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் திடீர்னு என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஒரு அஞ்சாறு நாளா போயிட்டு இருக்கு இந்த ஒன்மிக்கா போயிட்டு இருக்குன்றது உங்களால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்ப நான் பேசின விஷயத்தையும் அதையும் நீங்க வந்துட்டு மெஜ் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதான் ரேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ தயவு செஞ்சு விழிப்போட இருங்க விழிப்புணர்வோட இருங்க இங்கே எந்த ஒரு வன்முறைக்கும் எந்த ஒரு கலவரத்துக்கும் நம்ம காரணமாக இருக்கக்கூடாது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை மொத்த இந்தியாவையும் இந்த பிரச்சனையை கெடுக்கிறது இந்த பிரச்சனையை பண்ணுறதுக்காக செயல் திட்டம் தீட்டப்பட்டிருக்கு செயல் திட்டம் நடந்துட்டுருக்கு ஏற்கனவே வந்து ஸ்லிப்பர் செல்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது அதனால் எப்படியாவது இந்திய இறைஞாமல் காப்பாற்றணும் இந்தியாவுக்குள்ளே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் நடக்காமல் இருக்கணும் நம்ம தமிழக அரசு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஏற்கனவே இந்த கொரோனா பிரச்சனையில் நம்ம தமிழ்நாடு அரசும் சரி கவர்மெண்ட்டும் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சரி போலீஸும் சரி ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க நம்ம மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கும் இந்த கொரோனா கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துருக்கும் அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வர்றப்போ இதை முதல்ல கையாளுறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் பட் ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்களை நடக்க விடாம தடுக்கிறது நம்ம அரசாங்கத்தோட கடமை இங்க ஏதாவது ஒரு கலவரம் உருவாகிடுச்சு அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய சேதத்தை மிகப்பெரிய உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத மாற்று கருத்து இல்லை தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த நாலு பேர்த்துட்டு பேசுங்க இந்த விஷயங்களை பேசும் போதே இதுக்கான காரணம் இதுக்கான அடிப்படை நமக்கு புரிய வரும் இந்த மத கலவரம் தூண்டுற மாதிரி இருந்தனா கூட அதை நிச்சயமா நம்மளால டைவ் பண்ண முடியும் தயவு செஞ்சு இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் பேசின மாதிரி ரிலேட்டடா இதை பேசிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு உங்களோட சர்க்கிள்ல பேசுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட உங்க சர்க்கிள்ல இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏற்கனவே இந்த அண்டை நாடுகள்ல இருந்து பெரிய பொருள் பணம் கொடுத்துருக்காங்களா இதனால வந்து இங்க பெரிய பிரச்சனை உருவாக்குறதுக்கான காரணம் இருக்கா தயவு செஞ்சு விழிப்புணர்வோட நம்ம இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இங்க மதத்தின் பெறல இனத்தின் பெறல மொழியின் பெறல சண்டை போடாம நம்ம எல்லாம் சமத்துவத்தோட இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் இங்க பிரச்சனைகளை கையாளுறது ஒரு ஒரு பிரச்சனைகளை கையாளுறது வந்து சட்ட ரீதியா இருந்துச்சுன்னா வன்முறைகள் வர்றதுக்கான எந்த வாய்ப்பும் இல்லைன்னு உங்க நண்பர்கள்ட்ட சொல்லுங்க இதுக்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்க